Egal wie man es dreht und wendet, Mario Kart ist nach wie vor der unangefochtene König der Funracer. Natürlich gibt es hier und da Schwankungen innerhalb der Serie, aber im Großen und Ganzen ist Mario Kart das Synonym für dieses Genre. Fortan war keine Plattform komplett ohne einen Mario Kart ähnlichen Ableger. Auf der Playstation damals wollte man den Fans natürlich ein vergleichbares Rennfeeling bieten. Das Ergebnis war Crash Team Racing von Entwickler Naughty Dog. Genau, Naughty Dog, die für Uncharted und The Last of Us bekannt sind. Nun wird der Klassiker als Remaster mit dem Titel Crash Team Racing Nitro Fueled neu aufgelegt. Wird das einstige Sony-Maskottchen Mario zur Gefahr? Wir konnten ein paar Runden drehen. Was natürlich gleich ins Auge sticht, optisch hat das Spiel einen großen Sprung nach vorne gemacht. Egal welche Strecke wir auch fahren, die Grafik ist einfach unglaublich charmant und schön. Hier hat Entwickler Binox wirklich tolle Arbeit geleistet. Dabei wird das Spiel nicht nur Strecken aus Crash Team Racing aus dem Jahr 1999 spendiert bekommen, sondern auch Tracks aus dem indirekten Nachfolger Crash Nitro Kart, welches 2003 unter anderem für die Playstation 2 erschien. Insgesamt sollen euch um die 30 Strecken bei der Stange halten. Allerdings sei gleich dazu gesagt, egal auf welcher Konsole ihr spielt, 30 Frames die Sekunde wird wohl das höchste der Gefühle. Laut Entwickler wird das Spiel auch auf Playstation 4 Pro und Xbox One nicht mit 60 Frames laufen. Das ist leider ziemlich schade. Wenigstens eine 60 Frames Option bei 1080p wäre schön gewesen. Sieht man sich die Funracer über die Jahre an, wird schnell klar, welcher Prämisse diese folgen. Einerseits sollen sie so nah wie möglich an Mario Kart sein, andererseits sollen sie aber Spielmechaniken einführen, die originell und eigen wirken. Auch bei Crash Team Racing ist das nicht anders. Der Gegenentwurf zu Mario Kart bietet das, was man kennt. Witzige Charaktere mit unterschiedlichen Attributen, die sich auf einer Strecke duellieren und das mit aufsammelbaren Items, die man offensiv oder defensiv einsetzen kann. So weit, so gut. Aber es gibt doch noch einiges, was Crash damals anders gemacht hat als Mario Kart. Da waren zum Beispiel die Wumperfrüchte in Kisten, die man einsammeln konnte. Hatte man 10 Wumperfrüchte am Start, wurden Items, die man eingesammelt hat, verbessert. Quasi eine Art Upgrade-System. Auch das gibt es natürlich im Remaster. Hinzu kommt die Slide-Mechanik, die richtig angewendet einen kleinen Speedboost ermöglicht. Auf Knopfdruck könnt ihr in den Kurven sliden. Unten rechts füllt sich währenddessen dadurch ein kleiner Balken. Ist dieser rot, drückt ihr auf eine weitere Taste, um den Boost zu aktivieren. Allerdings müsst ihr aufpassen, dass ihr das Zeitfenster zum Boosten nicht verpasst. Timing ist hier enorm wichtig. Und damit kommen wir zu dem größten Problem dieses Systems. Während es bei Mario Kart ein visuelles Feedback direkt am Kart gibt, wo man sieht, wie es um den Boost steht, hat man hier nur den Balken unten rechts in der Ecke. Will man diesen aber im Auge behalten und ordentlich boosten, blickt man automatisch nicht mehr richtig auf die Strecke und sieht nur sehr schwer, wie der Streckenverlauf weitergeht. Andererseits ist es so, dass wenn ihr auf die Strecke blickt, wiederum den Balken nicht richtig im Blick habt. Um es kurz zu machen, das Boost-System ist frustrierend, sperrig und unübersichtlich. Während Mario Kart das Fahrverhalten über die Jahre perfektioniert hat, fühlt sich das hier etwas altbacken an. 1999 hat man darüber vielleicht hinweggesehen, heute wirkt es undurchdacht. Hier wäre es dringend nötig, dass die Entwickler auch irgendein optisches Zeichen direkt am Kart einbauen, das den Boost-Status vermittelt. Ansonsten fiel mir noch auf, dass das Geschwindigkeitsgefühl etwas zu wünschen übrig lässt. Die Grafik ist wirklich schick, aber teils kommen mir die Cards zu langsam vor. Hinzu kommt, dass das Handling innerhalb der Kurven auch erstmal gewöhnungsbedürftig ist und gerade die KI noch viel, viel zu stark und unausgewogen war. Letzteres soll aber laut Activision noch verbessert und ausgemerzt werden. Ich bin ehrlich gesagt etwas ernüchtert nach den paar Runden, die ich gespielt habe. Ich hatte schon ein bisschen Spaß damit, aber wenn ich das, was ich gezockt habe, mit Mario Kart vergleiche, dann mag das optisch durchaus mithalten und schön aussehen, spielerisch wirkt Nintendos Vertreter aber weitaus ausgeklügelter und besser. Wer allerdings keine Switch hat, wird auch nicht den Vergleich mit Mario Kart suchen. Crash Team Racing Nitro Fuel soll am 21. Juni erscheinen. 
Hoffentlich nehmen sich die Entwickler das Feedback noch zu Herzen. Gerade in Anbetracht dessen, dass knapp einen Monat zuvor Sega mit Team Sonic Racing auch einen weiteren durchaus ernstzunehmenden Funracer ins Rennen schickt, wird es Crash nicht leicht haben.